ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് നമ്മൾ അമ്മമാർക്കൊക്കെ വളരെ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കേട്ടോ അതിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഞാൻ പുതിയതായിട്ട് വീഡിയോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് വേഗം വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം നമ്മൾ സാധാരണ യാത്ര ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ കുട്ടികളൊക്കെ ആയിട്ട് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഭയങ്കര ടെൻഷൻ ഉള്ളൊരു കാര്യമാണ് കുട്ടികൾക്ക് എന്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ എടുക്കും അതുപോലെ വയ്യായൊക്കെ വന്ന് എന്ത് ചെയ്യും പിന്നെ എന്തൊക്കെ ഡ്രസ്സ് എടുക്കും അങ്ങനെ നമുക്ക് ഭയങ്കര ടെൻഷനാണ് കുട്ടികളെ കൊണ്ട് യാത്ര പോകാൻ പക്ഷെ പോകാണ്ടിരിക്കാനും പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ കുട്ടികളായിട്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ പ്രിപ്പറേഷൻസ് ചെയ്യണമെന്നാണ് നോക്കാൻ പോണത് അപ്പം ഞാനിന്ന് ഒരു മൂന്ന് സെക്ഷനായിട്ടാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് സെക്ഷൻ മരുന്നിൻ്റെ ആണ് അപ്പം എന്തൊക്കെ മെഡിസിൻസ് നമുക്ക് കുട്ടികൾക്ക് എടുക്കണം എന്ന് നോക്കാം അപ്പം എൻ്റെ മൂത്ത മോൾക്ക് ഏഴ് വയസ്സും രണ്ടാമത്തെ ഉണ്ണിക്ക് ഒന്നര വയസ്സുമാണ് അപ്പം രണ്ട് പേർക്കും എന്തൊക്കെ മരുന്നുകൾ എടുക്കണം നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് ഡോളോ ഡ്രോപ്സ് ആണ് അപ്പോൾ പാരസിറ്റമോളിൻ്റെ ഡോളോ ഡ്രോപ്സ് നമ്മൾ പനിയൊക്കെ വരാണെങ്കിൽ ചെറിയ ഉണ്ണിക്ക് ഇതാണ് കൊടുക്കാറ് അടുത്ത് നമ്മൾ കാറിലൊക്കെ പോവുകയാണെങ്കിൽ എ സി ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ മൂക്കടയാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു നേസോ ക്ലിയർ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ആ ഒരു അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഇത് മൂക്കിലൊഴിക്കാനുള്ള തുള്ളി മരുന്നാണ് കേട്ടോ പിന്നെ ഒരു തെർമോമീറ്റർ എപ്പോഴും നമ്മൾ കയ്യിൽ കരുതണം നല്ലതാണ് ടെമ്പറേച്ചറിൽ എന്തെങ്കിലും വേരിയേഷൻ ഉണ്ടോയെന്ന് നമുക്ക് ഇടയ്ക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഇത് ഡിജിറ്റൽ തെർമോമീറ്റർ ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അധികം വലിയൊന്നുമില്ല അതിനൊരു നൂറ് രൂപയുള്ളോ പ്രത്യേകിച്ച് തണുപ്പുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ വിക്സൊക്കെ നമ്മൾ കയ്യിൽ പിടിക്കണം നല്ലതാണ് ഇത് വിക്സിൻ്റെ ബേബി റബ്ബാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ വലിയൊരു യൂസ് ചെയ്യണതല്ല ഇത് കുട്ടികൾക്കുള്ളതാണ് ഇതിനത്രയ്ക്ക് ഒരു വല്ലാണ്ടുള്ള സ്മെല്ലൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു അസ്വസ്ഥത ഫീൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നെഞ്ചത്തും ഒക്കെ തേച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി അടുത്തത് രാസ്നാദി പൊടിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവരുടെ നിറയിൽ ഇത് തിരുമ്മി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ജലദോഷമൊന്നും വരാണ്ട് നോക്കാം ഇത് ഗോപി ചന്ദനാദി ഗുളികയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ മുന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കുട്ടികൾക്ക് നീരുവീഴ്ചയും അങ്ങനത്തെ ജലദോഷമൊന്നും വരാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗോപി ചന്ദനാദി ഗുളിക കഞ്ഞിക്കുറുക്കയുടെ നീരിൽ അലിയിച്ച് കൊടുക്കണത് അപ്പോൾ നമുക്ക് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഇല കൊണ്ടുപോകാനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ തേനിൽ അലിയിച്ചിട്ടാണ് കൊടുക്കണത് തേനും ജലദോഷത്തിന് വളരെ നല്ലതാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊരു സ്പൂണും വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഇത് പാറൂനുള്ളതാണ് പാറൂന് ഇപ്പോൾ ഏഴ് വയസ്സായി അപ്പോൾ അവൾക്ക് പാരസിറ്റമോളിൻ്റെ സിറപ്പാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഇത് നിയോസ്പോറിൻ ഓയിൻമെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും മുറിവുകളാണ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ തേക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഓയിൻമെൻറ്റ് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കയ്യിൽ വരണം കരുതണം കേട്ടോ കുട്ടികൾ വല്ല വീഴ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഒരു വിക്സിൻ്റെ വേപ്പ് ഉറപ്പ് വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ഇതേപോലെ മൂക്കിന് ജലദോഷത്തിൻ്റെതായ അസ്വസ്ഥതകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാനാണ് വിക്സ് പിന്നെ തൊണ്ടവേദന അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്ട്രെപ്സിൽസ് വയ്ക്കണത് നല്ലതാണ് ഇത് അലർജിയുടെ ഒരു ടാബ്ലറ്റാണ് ഓക്കാസെറ്റ് എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഫുഡ് അലർജിയാണ് ഒക്കെ വരാണെങ്കിൽ കൊടുക്കാം ചെറിയ ഉണ്ണിക്കൊന്നും നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല വലിയ മോൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം അതുപോലെ വലിയവർക്കാണെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം അതുപോലെ ഛർദിക്കാൻ വരാണെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ ഒരു പകുതി കഴിച്ചാൽ മതി ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പാരസിറ്റമോളാണ് ഇത് വലിയവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ പാരസിറ്റമോളിൻ്റെ കാൽപോളിൻ്റെ ടാബ്ലറ്റ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് മരുന്നായിട്ട് എടുത്തേക്കുന്നത് ഇതിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എനിക്ക് കമൻ്റായിട്ട് അറിയിക്കുക കേട്ടോ ഇനി ഞങ്ങൾ സാധാരണ ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കയ്യിൽ പിടിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കൊണ്ടു നടക്കാൻ 
ഇത് ഒരു ഗ്ലാസും കൂടി ഉള്ള ഫ്ലാസ്ക്കാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വെള്ളം കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഗ്ലാസ്സിൽ കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാം ഇത് മിൽട്ടൻ്റെ ഫ്ലാസ്ക്കാണ് കേട്ടോ പിന്നെ അടുത്തത് ഒരു വെറുതെ ഒരു കണ്ടെയ്നർ നമ്മൾ കയ്യിൽ പിടിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഹോട്ടലിലൊക്കെ കയറി ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇഡ്ഡലിയോ അതുപോലെ തന്നെ ദോശയോ പൊങ്കലോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ മേടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ കണ്ടെയ്നറിലാക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് യാത്രയുടെ ഇടയിൽ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാം ഇനി ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റീലിൻ്റെ വാട്ടർ ബോട്ടിലാണത് അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കുള്ള വെള്ളമൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിലെടുക്കാം വെള്ളം ചൂട് വെള്ളമൊക്കെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ബോട്ടിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിൽസ് മാക്സിമം അവോയ്ഡ് ചെയ്യുകയാണ് നല്ലത് കേട്ടോ നമ്മളിങ്ങനെ ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ സ്റ്റീൽ ബോട്ടിൽസ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് നല്ലത് ഇനി നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ഫ്രൂട്ട്സ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ വയ്ക്കാൻ നോക്കാം അവർക്ക് നേന്ത്രപ്പഴം കയ്യിൽ വയ്ക്കാം ഇത് പേരക്കയാണ് പിന്നെ ഓറഞ്ച് എടുക്കാം നമുക്ക് പിന്നെ നമുക്ക് ആപ്പിൾ എടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ മുന്തിരി ഉണ്ടെങ്കിൽ മുന്തിരിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഉപ്പും മഞ്ഞളും ഇട്ട വെള്ളത്തിൽ നന്നായി കഴുകിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഒരു ബോക്സിലാക്കി വയ്ക്കാം പിന്നെ വെള്ളരിക്ക നമുക്ക് എടുക്കാം വെള്ളരിക്കൊക്കെ നമ്മൾ ഒന്നിങ്ങനെ സ്ലൈസ് ചെയ്തിട്ട് കൊണ്ടുപോകാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തന്നെ കൊണ്ടുപോകാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു പീലറും ഒരു കത്തി നമ്മുടെ കയ്യിൽ വയ്ക്കണം പിന്നെ ആപ്പിളൊന്നും നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാതിരിക്കാൻ നല്ലത് കാരണം അത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കളർ ചേഞ്ച് ആവും ആ ഒരു ബ്രൗൺ കളറായി പിന്നെ കുട്ടികളത് കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പീലറും കത്തിയും വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ മുറിച്ച് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാം പിന്നെ ചെറുപഴമൊക്കെ വയ്ക്കണത് നല്ലതാണ് പിന്നെ ഇതൊക്കെ വയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ കവറിൽ വയ്ക്കരുത് ഒന്നുകിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ബാഗിലാക്കിയിട്ട് വയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പേപ്പറിൻ്റെ കവർ തന്നെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ പേപ്പർ കവറിലാക്കിയിട്ട് വയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ തുണിയുടെ കവർ ഉണ്ടാവും അങ്ങനത്തെ കവറിലാക്കിയിട്ട് വെച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല പ്ലാസ്റ്റിക് കവറിലാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ ചൂട് തട്ടിയിട്ട് വേഗം കേടായി പോവും അപ്പോൾ ഏറ്റവും നല്ലത് തുണിയുടെ കവർ അല്ലെങ്കിൽ പേപ്പറിൻ്റെ കവറാണ് കേട്ടോ പിന്നെ നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഒരു ബിബ് കയ്യിൽ പിടിക്കാം അപ്പോൾ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് കഴുത്തിൽ കെട്ടി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡ്രസ്സിലെ ആ ഭക്ഷണം ആവാണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിപ്പോൾ പാറുവിൻ്റെ സ്കൂളിലേക്കുള്ള ബിബാണ് കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ ഇല്ലയെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരെണ്ണം മേടിക്കുക ഈ ബിബ് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കഴുത്തി കൂടെ കെട്ടാം കണ്ടോ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ തുപ്പൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഡ്രസ്സിലാവില്ല ഈ ബിബിലാവുള്ളൂ അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് കേട്ടോ ബിബ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഇത് ഹേഷിയുടെ സ്പ്രെഡ്സ് ആണ് അപ്പം ഇത് ബ്രെഡിൽ നമുക്ക് തേച്ച് ആ കുട്ടികൾ കഴിച്ചോളും അപ്പോൾ ഇതിന് പകരം ജാം വേണമെങ്കിൽ ജാം യൂസ് ചെയ്യാം ബട്ടറൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ചൂട് തട്ടാണെങ്കിൽ അത് മെൽറ്റ് ആവുമല്ലോ അപ്പോൾ ബട്ടറിനേക്കാളൊക്കെ നല്ലത് ഇങ്ങനത്തെ യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഞാനൊരു എക്സാമ്പിളിന് വേണ്ടി കാണിച്ചു തരണതാണ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ന്യൂട്ടലിയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് എന്താ ഇഷ്ടമുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ അതുപോലെ നമുക്ക് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ണികൾക്ക് ഇതേപോലത്തെ ന്യൂട്ടലിയും അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനത്തെ സ്പ്രെഡ്സൊക്കെയാണ് ഇഷ്ടം പിന്നെ നമുക്ക് ബ്രെഡ് സാൻവിച്ച് ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുപോകാം അപ്പോൾ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയതാണ് വെജിറ്റബിൾ സാൻവിച്ച് നമുക്ക് വെറുതെ സബോളയും അതുപോലെ തന്നെ തക്കാളി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് സാൻവിച്ച് ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുപോകാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്തിരുന്നു അത് എൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം അതാകുമ്പോൾ ഒരു ടു മിനിറ്റ്സ് കൊണ്ട് നമുക്ക് കാര്യം കഴിയും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇഡ്ഡലിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാം ഇഡ്ഡലിയൊക്കെ കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ കുഞ്ഞു ഉണിക്കൊക്കെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് പാല് കയ്യിൽ പിടിച്ചാൽ മതി അപ്പം അത് ഇഡ്ഡലി പാലിൽ മുക്കിയിട്ട് നമുക്ക് കൊടുക്കാം ഇഡ്ഡലി
സു ഗൈഡ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ അതുപോലെ ബിസ്ക്കറ്റ് ഇതിപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഹൈ ഡാൻസിക്ക് ഏറോ റൂട്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ബോർബണ്ട് ബിസ്ക്കറ്റൊക്കെയാണ് ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയത് അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഇത് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാമെന്നല്ല അത്യാവശ്യത്തിന് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ ഒരു ബാഗ് ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിപ്പോൾ ഉണ്ണിയുടെ ലഞ്ച് ബാഗാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ലഞ്ച് ബാഗിലാക്കിയിട്ട് കൊണ്ടുപോകും ഇതെല്ലാതും അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു പാർക്കിലേക്കൊക്കെ പോകണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ബാഗ് നമ്മൾ എടുത്താൽ മതി കയ്യിൽ എന്താണ് കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ഉണ്ണികൾക്ക് വെള്ളം കൊടുക്കാനും അതുപോലെ പാല് കൊടുക്കാനൊക്കെ ഇങ്ങനെ ബേബി ബോട്ടിൽസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതാണ് അപ്പോൾ അവർ തന്നെ തന്നെ അത് സിപ്പ് ചെയ്ത് കുടിച്ചോളും നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഡ്രസ്സിൻ്റെ സെക്ഷനിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ ഇത് സ്നഗ്ഗിയാണ് കുട്ടികൾക്കിപ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഒരു നാലഞ്ച് സ്നഗ്ഗിയൊക്കെ മാറേണ്ടി വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്നഗ്ഗികൾ എത്ര ദിവസത്തേക്കാണ് പോകണമെന്ന് വെച്ചാൽ അതനുസരിച്ചിട്ട് എണ്ണം എടുക്കണം കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് അവരുടെ ഡ്രസ്സാണ് അപ്പോൾ ഉണ്ണികൾക്കൊക്കെ കുറേ ഡ്രസ്സ് വേണ്ടി വരും കാരണം അവരതിൽ എപ്പോഴും അഴുക്കാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ കൂടുതൽ ജോഡി വയ്ക്കാൻ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഹോട്ടലിൽ സ്റ്റേ ചെയ്യുകയൊക്കെയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് അവിടെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ടൈപ്പ് ഡ്രസ്സസും എടുക്കണം നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് അവർക്ക് വേണ്ട സോക്സൊക്കെയാണ് എടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ സോക്സൊക്കെ എത്ര ദിവസം ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഇട്ടാൽ തന്നെ അവരത് മുഷിച്ച് കേടാക്കും അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എത്ര എണ്ണം വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ എടുക്കാം കേട്ടോ പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് തണവുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ആകുമ്പോൾ എന്തായാലും സോക്സൊക്കെ കയ്യിൽ കരുതണം പിന്നെ ടവലുകൾ നമ്മൾ കൂടുതൽ വെക്കണം ഇപ്പോൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ തുടയ്ക്കാനായാലും അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് എപ്പോഴും ആവശ്യം വരും ഇങ്ങനത്തെ ചെറിയ തുണികളൊക്കെ നമ്മൾ ഉണ്ണികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കയ്യിൽ വെക്കണത് നല്ലതാണ് പിന്നെ അവർക്ക് മങ്കി ക്യാപ്പൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കയ്യിൽ വെക്കാം മങ്കി ക്യാപ്പ് അതേപോലെ തന്നെ വലിയ ഉണ്ണികൾക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ മഫ്ലർ കയ്യിൽ വെക്കാം അപ്പോൾ അവർക്ക് കാറ്റടിക്കാണ്ടിരിക്കാനൊക്കെ നല്ലതാണ് പിന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ തണുപ്പുള്ള സ്ഥലത്തേക്കൊക്കെ പോകണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെറിയ ഗ്ലൗസുകൾ കിട്ടും മേടിക്കാൻ അപ്പോൾ അത് ഉണ്ണികൾക്ക് അത് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ആ തണുപ്പിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അധികം ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ ഇതേപോലത്തെ സ്വെറ്ററുകൾ കയ്യിൽ വയ്ക്കാം ഇതിപ്പോൾ കുറച്ച് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്വെറ്ററാണ് അധികം കട്ടിയില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ പറയുക തണുപ്പ് കുറവൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ സ്വെറ്റർ യൂസ് ചെയ്യാം ഇതിപ്പോൾ തൊപ്പിയൊക്കെ ഉള്ള ടൈപ്പാണ് അപ്പോൾ മങ്കി ക്യാപ്പ് ഇല്ലെങ്കിലും ഈ തൊപ്പി വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുവിധമൊക്കെ നമുക്ക് കാറ്റടിക്കാണ്ട് നോക്കാം പിന്നെ അധികം തണവുള്ള സമയമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ നല്ല സ്വെറ്ററുകൾ യൂസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അവർക്ക് തണുപ്പിൽ നിന്ന് വളരെ ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളായിരിക്കും ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഊട്ടിക്കൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഈ സ്വെറ്ററാണ് കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുക മറ്റേ സ്വെറ്റർ ഇട്ടണമെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് അത്ര യൂസ് പോരാ അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ കട്ടിയുള്ള സ്വെറ്റർ യൂസ് ചെയ്യാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ പിന്നെ ഇതേപോലത്തെ നമ്മൾ ടവലുകൾ വയ്ക്കുക അതാകുമ്പോൾ വലിയവർക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം കുട്ടികൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അതുപോലെ കുഞ്ഞേ കുട്ടികൾക്കുള്ള തോർത്തുകളൊക്കെ കിട്ടും ഇതേപോലത്തെ ചെറിയ ടവല് കിട്ടും അപ്പോൾ അവർക്ക് ഈ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മുഖം തുടയ്ക്കാൻ അപ്പം നമ്മുടെ ഹാൻഡ് ബാഗിലൊക്കെ ഒരെണ്ണം വയ്ക്കണത് നല്ലതാണ് അടുത്തത് കുട്ടികൾക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ടർക്കി നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരിക്കണം അപ്പം പാല് കുടിക്കണ കുട്ടികളാണെങ്കിൽ എന്തായാലും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ടവല് യൂസ് ചെയ്യുമല്ലോ അപ്പോൾ ഒരു ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണമൊക്കെ വെക്കണത് നല്ലതാണ് അപ്പോൾ ഒരെണ്ണത്തിൽ ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഭക്ഷണമാവേ എന്തെങ്കിലും ചളിയാവേ അങ്ങനെയൊക്കെ ആവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മറ്റേത് യൂസ് ചെയ്യാമല്ലോ അപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണമൊക്കെ നമ്മൾ കയ്യിൽ വയ്ക്കുക അപ്പോൾ അവിടെ പോയാലും നമുക്ക് അവരെ പൊതപ്പിക്കാനൊക്കെ അത് യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഞാൻ ബിബ് ഞാൻ മുന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ ബിബും ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണമൊക്കെ വയ്ക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക
നിങ്ങളെന്നെ കമൻ്റായിട്ട് അറിയിക്കുക അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വെച്ചാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻ്റ് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതേപോലത്തെ യൂസ്ഫുൾ വീഡിയോസായിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ടൈം കാണുന്നവരെ ടേക്ക് കെയർ ആൻഡ്